competencia 7 puntos afectó a famosos? ¿Rompecabezas simplemente son debilidad de famosos? Les habla su amigo Oscar. Antes que nada los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de esa forma no te pierdas ninguno de los detalles de la tercera temporada de Exatlón Estados Unidos. Pero bueno, el día de hoy tuvimos la sorpresa de que el juego de la permanencia y el juego por la camioneta se estarían compitiendo en el mismo juego. Pero no solo eso, sino que la competencia sería a 7 puntos. Por lo que de forma inmediata se nos viene a la mente que esto simplemente jugó en contra de famosos. Esto en el sentido de que sabemos que contendientes, al ser menos, pues han quedado los mejores azules. Por lo que de ser 7 puntos, pues los mejores azules pasan sí o sí. Mientras que de la, los famosos pasa totalmente lo contrario. Ya que sabemos que al ser más participantes, pues cuentan con participantes que ceden más puntos. Como fue el caso de Eve, Valerie y Mariana. Por lo que repito, al ser una competencia a 7 puntos, pues pareciera que Mac, Palafox y Nicole tuvieron menos oportunidades de pasar. Y es que simplemente la competencia al parecer favorecía a contendientes. Esto en el sentido de que sabemos que también azules siempre han demostrado ser mejores en rompecabezas. No sé si lo han notado en ocasiones anteriores. Que justo en ese paso del circuito, pues pareciera que a rojo se les complica mucho más. Por lo que simplemente ambos factores terminaban provocando que rojos perdieran esta competencia en corto. Digo en corto por los 7 puntos. Ahora que también algo que jugó en su contra fue el regreso de participantes que estuvieron fuera de ritmo. Estuvieron detenidos mucho tiempo. Como fue el caso de Eve o es el caso de Mariana. Por lo que la pregunta es si a rojos le convendría la depuración de equipo. Pero bueno, ustedes qué opinan amigos. Estaré leyendo todos, pero todos sus comentarios. Asimismo, agradeceré nos regalen un super like al videito si te gustó. Así como suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Esto es súper importante para que YouTube te avise sobre nuestros videos. Esperamos haya encantado este videito. Y hasta la próxima.